ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அழகான சமையலறை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு குருமா இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் அழகான சமையலறையை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் இப்போ குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு நான் கல்பாசி அன்னாசிப்பு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு துண்டு பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் உள்ளது கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரு மூடி தேங்காய் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறோணும் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவு பட்டாணியை நைட்டே ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ குக்கர் அடுப்பில் வச்சு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் தாளிக்கு எடுத்து வச்சுருந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அன்னாசி பூ சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க சில்லி பவுடர் சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சுருந்த பட்டாணியையும் சேர்த்துக்கிடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு அதுக்கப்புறம் கறிப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மல்லிப்பொடி கறிப்பொடி வீட்டில் அரைச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறலாம் அதுக்குள்ளாட்டியும் நம்ம அரைக்க வேண்டிய பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி நாலு விசிலுக்கு அப்புறம் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துக்கிடலாம் தேங்காய் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு குழம்ப கொதிக்க வச்சுக்கிடலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொத்தமல்லி தழை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் அதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குழம்பு நல்லா வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கிறணும் இப்போ பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ